আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা নিয়ে মার্কিন সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ মনে করেন জো বাইডেন ভাইরাসকে প্রতিহত করেই চলতে হবে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপে কারণে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি বরিশালে অভ্যন্তরীণ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ খাদ্যদ্রব্যের অবৈধ মজুদ ঠেকাতে কঠোর আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ফুড অ্যাক্টেও পরিবর্তন আসছে এবং রাজধানীর ঢাকেশ্বরী সহ বিভিন্ন মন্দিরে স্বল্প পরিসরে মহাসপ্তমী উদযাপন করছেন ভক্তরা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাত্র বারো দিন বাকি তার আগে গুরুত্বপূর্ণ শেষ বিতর্ক নানা যুক্তিতর্ক দিয়েও ভালোভাবে শেষ করেছেন দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন টেনেসি অঙ্গরাজ্যের নার্সভিলের বেল্টমন্ট ইউনিভার্সিটিতে চূড়ান্ত এই বিতর্কের শুরুতেই করোনা নিয়ে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বাইডেন তবে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প বলেন আবারও লকডাউন নয় করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করেই চলতে হবে তাদের এছাড়া বিতর্কের বড় অংশই ছিল জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ইরান ও রাশিয়ার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে জো বাইডেন বলেন দেশের সার্বভৌমত্বে হাত দিলে যে দেশই হোক তাকে চরম মূল্য দিতে হবে এ সময় ট্রাম্পের চীনের ব্যবসা ও কর পরিশোধ করা নিয়েও কথা তোলেন তিনি তবে এ ব্যাপারে নিজের অবস্থান তুলে ধরা সহ রাশিয়া এবং চীনের ওপর তার কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরেন ট্রাম্প কথা ওঠে জো বাইডেনের ছেলের ইউক্রেনের সাথে লেনদেনের বিষয়ও দীর্ঘ এই বিতর্কে স্বাস্থ্যসেবা বর্ণবাদ বেকারত্ব চীন ও উত্তর কোরিয়ার সাথে সম্পর্ক সহ নানা বিষয় উঠে আসে All over the world will start pouring into our country. We can't do it. This was a way of taking care of them. This was a way of spending on things that had nothing to do with COVID, as per your question. But it was really a big bailout for badly run Democrat cities and states. Uh, you know who I am. You know who he is. You know his character. You know my character. You know our reputations for honor and telling the truth. I am anxious to have this race. I am anxious to see this take place. I am... বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি হচ্ছে মঙ্গলা সমুদ্র বন্দরকে চার নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর নিম্নচাপের প্রভাবে মঙ্গলা বন্দর সহ সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে ফলে বন্দরে অবস্থান করা সকল দেশি বিদেশি জাহাজের পণ্য বোঝাই ও খালাস কাজ ব্যাহত হচ্ছে এদিকে সাগর উত্তাল থাকায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাগর ও সুন্দরবনে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেদের নিরাপদ আশ্রয় থাকতে বলা হয়েছে দর্শক বাগেরহাটে মোংলা থেকে শিকারকে সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি নিজাম উদ্দিন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি এখন উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছে এর প্রভাবে কক্সবাজারে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে নিম্নচাপের কারণে সাগরে অবস্থানরত সব ধরনের মাছ ধরার ট্রলারকে উপকূলে কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে এদিকে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে বরিশালে অভ্যন্তরীণ রুটে সব ধরনের লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ সকাল ছয়টা থেকেই তা কার্যকর করা হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে জানিয়েছেন বরিশাল বন্দর কর্মকর্তা খোরাকি ভাতা পাওয়ার আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন নৌ শ্রমিকরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মালিক শ্রমিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে এ সমঝোতা হয় এর আগে সংবাদ সম্মেলনে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী জানান শ্রমিকদের দাবি যৌক্তিক 
আজ থেকে কাজে যোগ দিচ্ছেন শ্রমিকরা পক্ষ থেকে আমাদের নৌদি দপ্তর এবং হচ্ছে বিআরডব্লিউটি এর পক্ষ থেকে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করছি উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা এসেছে সেই সমঝোতাতে আমরা তাদের খাদ্য ভাতা যেটা আমরা কিছুটা হলে মেনে নিয়েছি সেই প্রতিশ্রুতি বলে আপনার শ্রমিক সংগঠন তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন খাদ্য দ্রব্যের অবৈধ মজুদ ঠেকাতে কঠোর আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার পাশাপাশি ফুড অ্যাক্টেও পরিবর্তন করতে যাচ্ছে সরকার খাদ্য সচিব ড নাজমানারা খানুম এটিএন বাংলাকে জানান অপরাধের ধরন পাল্টানোর কারণে আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম বিভিন্ন সময়ে দেশে চাল পেঁয়াজ আলু তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের অবৈধ মজুতের মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে দেয় এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে সরকার এই অপচেষ্টা বন্ধে এবার কঠোর আইন করতে যাচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য সচিব জানান নতুন আইনে শাস্তি বাড়বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এটা আমরা মতামতের জন্য পাঠিয়েছি ইতিমধ্যে আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটা আন্তমন্ত্রণালয় মিটিং করেছি রিলেভেন্ট মিনিস্ট্রির মেম্বাররা ছিলেন তো সেখান থেকে কিছু মতামত আমরা পেয়েছি এবং আমরা ওয়েবসাইটের যদি কিছু মতামত পাই সিভিল সোসাইটির সবগুলো একত্রীকরণ করে আমরা এটাকে ফাইনালি মানে ড্রাফট করব উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের ফুড স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্টও যুগোপযোগী করার কাজ চলছে বলে জানান খাদ্য সচিব তিনি জানান খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন মজুদ স্থানান্তর পরিবহন সরবরাহ বিতরণ ও বিপণন আইনে উল্লেখ করা অপরাধগুলোর বিচার হবে স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্টের আওতায় নতুনভাবে বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী এবং হালনাগাদ করে প্রণয়নের জন্য একটা নির্দেশনা আছে তো সেটি আমরা একটু উদ্যোগ নিয়েছি আমরা ইতিমধ্যে দুইটি আইনের ড্রাফট করেছি একটি হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের মজুদ স্থানান্তর পরিবহন সরবরাহ বিতরণ ও বিপণন ক্ষতিকার কার্যক্রম প্রতিরোধ আইন দুই এবং এই আইনে যে কার্যগুলোকে অপরাধ বলা হয়েছে সেই অপরাধগুলো বিচারের জন্য আমাদের খাদ্যদ্রব্য বিশেষ আদালত আইন দুই নামে আরেকটি আইন আমরা খসা তৈরি করেছি মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পেলে সংসদ শুরু হলেই দ্রুততম সময়ে তা উত্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা পাইকারিতে কমলেও খুচরা বাজারে এখনও চড়া আলুর দাম রাজধানী খুচরা বাজারে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে কেজি প্রতি দশ টাকা বাড়তিতে বিক্রি হচ্ছে আলু কেজিতে দাম রাখা হচ্ছে ৪৫ টাকা পর্যন্ত দাম নিয়ন্ত্রণে হিমাগার থেকে খুচরা বাজার সব ক্ষেত্রেই মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন ভোক্তারা পেঁয়াজের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে চায় সরকার আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশ পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সচিবালয়ে ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাই স্বামীর সাথে সৌজন সাক্ষাৎ শেষে বাণিজ্য মন্ত্রী এসব কথা বলেন ভারতের উপরে আমরা খুব বেশি ডিপেন্ড করতে চাই না বিশেষ করে পেঁয়াজের জন্য তারপরও যখন সুবিধাজনক দামে পাই আমরা নেই আমাদের একটাই উদ্দেশ্য টার্গেট যে আগামী তিন বছরের মধ্যে আমরা যেন পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ এটাই বন্ধ হবে তবে যেটা আমরা ভারতের কাছে আশা করি সেটাও বলি হাই কমিউনিটি এক্সিলেন্স দেওয়ার যদি আমরা অ্যাটলিস্ট ওয়ান মান্থ প্রায়র যদি একটা নোটিশ পাই যে আফটার ওয়ান মান্থ উই আর গোয়িং টু স্টপ ইট থিংস আর নট গোয়িং ওকে দ্যাট গিভস আর সাম প্রিভিলেজ টু ইম্পোর্ট ইট ফ্রম আউটসাইড কৃষি উৎপাদন ও মজুদ নিয়ে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বন্যা পরিস্থিতিতে সামনের আমন মৌসুম নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করা হয় এছাড়াও কোভিড নাইন্টিনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সরকারের ঘোষণা করা একুশটি প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়ন নিয়ে সভায় আলোচনা হয় এ সময় সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদকাসক্ত কি না তা জানতে প্রতিটি গাড়ি চালকের ডোপ টেস্টিং সিস্টেমের আওতায় আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি ওভারটেকিং এর প্রবণতা বন্ধেরও তাগিদ দেন তিনি জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এসব নির্দেশ দেন বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ মিলনায়তনে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় 
আমরা আমাদের দেশে জনসংখ্যা অনেক বেশি আমরা সেই জন্য গ্রামের মানুষ তার জন্য শহরের সব ধরনের সুযোগ সুবিধাটা পেতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা গ্রামীণ সড়কগুলিকে উন্নত করে দিচ্ছি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি যেন দেশটা সঠিকভাবে এগিয়ে যায় এবং সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে আমি আবার অনুরোধ করব যে সড়কে যোগাযোগে যেমন নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে সেই সাথে সাথে সড়ক নির্মাণ করার সময় আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্যটা যাতে বজায় রাখে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে প্রত্যাবাসের একমাত্র সমাধান আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর তহবিল সংগ্রহ সভায় এই বিষয়টি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের জাতিসংঘকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম on our international response to the plight of the Rohingya refugees in Bangladesh and elsewhere in the region, as well as those displaced internally in Myanmar. It's critical for us to address these vulnerable populations' needs while redoubling our efforts to find a sustainable, long-term solution to the crisis. Rohingya Shamsha Shamadhan Shudumatya Pottavashan Maddidi Shambam, Ebang Amra Bangladesh Manujoye Pottashakare, Tien Bachor Dhore Tadek Rakhar Pori, चौबीस 24 ঘন্টায় শনাক্ত বিবেচনায় আক্রান্তের হার এগারো দশমিক তিন চার শতাংশ সুস্থতার হার আটাত্তর দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক চার ছয় শতাংশ রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দির সহ বিভিন্ন মন্দিরে স্বল্প পরিসরে মহাসপ্তমী উদযাপন করছেন ভক্তরা এবার দেবী এসেছেন দোলায় যাবেন হাতিতে চড়ে পূজা শেষে ভক্তরা অঞ্জলি দেবেন তবে করোনা মহামারীর কারণে এবার অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সরাসরি টেলিভিশন এবং ফেসবুকে ভক্তদের বাসায় বসে অঞ্জলি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ বাড়িতে বসে এবার অনেক ভক্ত অঞ্জলি দেবেন আর দুপুর বারোটা এক মিনিটে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি এবং দেশ জাতীয় বিশ্ব শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার তিনটি দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শন করে অনুদান বিতরণ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শহরের কালীবাড়ি পূজা মণ্ডপ দুর্গা মণ্ডপ বড় খোঁচাবাড়ি মন্দির ও উনত্রিশ মাইল এলাকার দুর্গা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি শারদ দুর্গোৎসব উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মির্জা ফখরুল ভাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এবার মিল্ক ভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ তাইওয়ানের কাছে পনেরো হাজার তিনশো কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে পেন্টাগন জানিয়েছে চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যে নির্ভুল আঘাত আনতে সক্ষম ক্রুজ মিসাইল ও যুদ্ধ বিমানের সঙ্গে যুক্ত রকেট লঞ্চার এবং এয়ার রিকনেসেন্স পড কিনছে তাইওয়ান দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা এই অস্ত্র তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহায়তা করবে এদিকে চীন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি এড়াতে তাইওয়ানের স্বাধীনতা ইস্যুতে ওয়াশিংটনের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেছে বেইজিং এবার জানিয়ে দেব পার্টেক্স খেলার খবর দ্বিতীয়বারও করোনা পজিটিভ হয়েছেন জুভেন্টাসের পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো প্রথমবার এই ভাইরাসে আক্রান্তে এগারো দিন পর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় কোভিড টেস্ট করা হয় সিআর সেভেনের স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম জানায় দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও পাঁচবারে বিশ্বসেরা ফুটবলারের শরীরে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে এতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচে রোনালদোর খেলার সম্ভাবনা প্রায় শেষ বললেই চলে বর্তমানে ইতালিতে আইসোলেশনে রয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো উয়েফা ইউরোপা লিগে জয় পেয়েছে আর্সেনাল আর এ এস রোমা এছাড়া দ্বিতীয় সারি দল নিয়েও নেপোলিকে হারিয়েছে এ জেড আকমাস অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব র্যাপিড ভিয়েনাকে দুই এক গোলে হারায় আর্সেনাল প্রতিপক্ষের মাঠে একান্ন মিনিটে ভিয়েনাকে এগিয়ে নেন ট্যাক্সি আর কেস ফাউন্টেস সত্তর আর চুয়াত্তর মিনিটে দুই গোল দিয়ে গানারদের জয় পাইয়ে দেন ডেভিড লুইস এবং পিয়েরি এমরিক অবামে আন্দ্রং
সুইজারল্যান্ডের ইয়াং বয়েসকে দুই এক গোলে পরাজিত করে রোমা জন পিয়েরি শুরুতে এগিয়ে নেন ইয়াং বয়েসকে এরপর দ্য সিলভা পেরেস আর কুম্বুলার গোলে জয় নিয়ে মার ছাড়ে ইতালিয়ান দলটি তবে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক দেখায় ডাচ ক্লাব এ জেড আকমার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে স্কোয়াডের তেরো ফুটবলারকে ছাড়াই নামতে হয়েছিল তাদের সে দল দিয়ে নেপোলিকে এক শূন্য গোলে হারায় তারা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনা নিয়ে মার্কিন সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ মনে করেন জো বাইডেন ভাইরাসকে প্রতিহত করেই চলতে হবে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপে কারণে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি বরিশালে অভ্যন্তরীণ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ খাদ্যদ্রব্যের অবৈধ মজুদ ছেঁকাতে কঠোর আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ফুড অ্যাক্টেও পরিবর্তন আসছে এবং রাজধানী ঢাকেশ্বরী সহ বিভিন্ন মন্দিরে স্বল্প পরিসরে মহাসপ্তমী উদযাপন করছেন ভক্তরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা